ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡിലീഷ്യസ് ഡെലിക്കസീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജോർജിയൻ ഡിഷാണ് എഗ് പ്ലാൻ റോൾസ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പീസസിൻ്റെ മേലേക്കും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഒനിയൻ എടുക്കാം അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അറുപത് ഗ്രാം വാൾനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇരുപത്താറെണ്ണം ഉണ്ടിത് നമ്മൾക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര എല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒനിയൻ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒനിയനും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉപ്പ് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കഴുകി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം വളരെ പതിയെ തന്നെ പിഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പീസസും കഴുകിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വഴുതനങ്ങയുടെ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം എക്സസ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ വാൾനട്ട് പീസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓനിയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് എല്ലാ വശത്തേക്കും ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ എടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ വാൾനട്ട് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പതി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വഴുതനങ്ങയുടെ മേലേക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള വാൾനട്ട് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിത് നോർമലി ചെയ്യുന്ന വഴുതനങ്ങയുടെ റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ എഗ് പ്ലാൻ റോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പോമോഗ്രനേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ